Okay. Uh, Madam tak sihat sangat, saya semua. So mungkin macam tak jelas sangat suara Madam lah. So dan sedikit tengah kat situ. Tak apa. Uh, hari ni kita akan masuk chapter yang baru. Quantizations of light. Ini adalah chapter ke sembilan. Masih lagi berkenaan dengan light. Uh, kita start daripada chapter geometrical optics, next, next adalah physical optics So ini adalah chapter yang ketiga yang berkenaan dengan light Okay, quantizations of light. So what does it mean by quantized? Hmm. Semua orang tahu ke perkataan quantized tu apa? Apa maksud maksudnya quantizations of light? Hmm. So perkataan quantized means it is limited Limited ataupun restricted Maksudnya uh, sebelum ni kita belajar bahawa light kita is a wave right is a wave geometrical optics So maksudnya light datang daripada cahaya matahari So daripada cahaya matahari tu kita anggap light kita sebagai satu wave lah untuk dia sampai ke bumi Bila kita cakap tentang wave so wave is a continuous form lah Sebab dia continuous okay wave kita secara continuous datang ke bumi Okay, by the way, uh, light kita memang wave but the amount of the amount of energy yang datang dari light itu sebenarnya adalah limited. Uh, so, limited ataupun restricted lah. Okay, so dia it is not made up for any value. It only have a certain value of energy untuk light kita. Okay, so so untuk chapter ni kita akan belajar tentang uh, characteristic of light yang quant, quantized means limited, limited value of of energy of light. Okay, so chapter ni sebenarnya pendek sahaja tapi general knowledge dia tu banyak. So Madam akan terangkan uh, briefly about the about the general knowledge yang sebenarnya belum lagi masuk dalam learning outcome. Okay, so ni adalah dalam buku rujukan missing. Okay, so Madam akan briefly sahaja describe uh, macam mana dengan process of kita punya quantization of light, macam mana idea datangnya berkenaan dengan quantization of light ni. Cuma ni dia bukan masuk dalam learning outcome lah. Okay. The first one you should know about black body. So black body is an ideal system that absorb all the incoming light and does not reflect any. So black body ni adalah satu sistem yang kita buat dekat bumi ni. Kita nak set up experiment about light ni. Okay so uh, dia adalah ideal system yang sistem ni hanya absorb all the energy and does not reflect lah. Kalau contoh orang yang pakai baju hitam. So uh, apa ni cahaya tu akan absorb maksudnya light baju tu hanya akan absorb sahaja light kalau yang warna hitam sebab dia warna hitam so dia tak reflect lah kalau kita pakai warna yang shiny uh, apa ni nanti bila light datang dia akan uh, terreflect semula so dia tak absorb light okay so sebab tu waktu panas kita memang pakai baju yang cerah lah compact tu pakai baju warna hitam okay so this is a system Uh, untuk black body kita, kita nampak dekat sini kiranya uh, all incident radiation is absorbed through a black body and after the black body uh, reach a certain amount of temperature so black body ni akan begins to glow and emit thermal radiation so sampai sahaja certain temperature, maksudnya at high temperature barulah black body ni emits all the possible radiation out from the body lah. Okay, so it begins to glow and emit thermal radiation. Okay, so ini adalah macam mana uh, proses of black body ni lah. So kita kita insulate dia dengan warna hitam. So ada satu je hole yang kita lubangkan so that uh, light boleh di, light boleh masuk lah dalam black body kita and black body akan akan absorb semua light kita. Okay by the way dia diperbuat daripada metal uh, apa ni so bila metal dia akan reflect lah dia akan cahaya masuk cahaya tu akan masuk dia akan reflect lah. Okay reflect masuk dalam black body ni sampailah dia absorb completely uh, apa ni kesemua light kita. Okay 
So yang ni dia cakap dekat sini, light that enters the cavity through the small hole is reflected multiple times from the interior wall until it is being completely absorbed. Okay, the possibility of light being re-emitted. Okay, so macam possibility untuk light tu begins to emit pula bila dia pula akan keluarkan, the black body pula keluarkan radiation adalah depends only on the temperature. Okay, so here is the experimental result of the black body graph of power density against wavelength. Okay, shape ni Shape ni adalah experimental result kita lah. Ini adalah untuk Ini adalah untuk blue star lah maksudnya Ialah star yang ada light kan. Star kita termasuk sun Ada ada light lah. So ini adalah graph power density against wavelength Dari segi experimental result. Okay ni untuk blue star next Dia buat untuk white star and red star. Okay tak apalah yang penting adalah ini adalah shape untuk experimental result power density against wavelength. Okay so next adalah bila kita compare kan the experimental result and the classical theory. So classical theory ni dia bercakap tentang tadi the re-emitted the re-emitted radiation depends only on the temperature. Maksudnya tadi kan kita kata black body kita after it reach a certain amount of temperature dia akan emit, emit, uh, dia akan re-emit the, the radiation. Okay. So itu maksudnya classical theory dia cakap tentang uh, nak bagi black body ni re-emit dia punya radiation depends on the temperature. So temperature is the keyword untuk classical theory. Okay. So ni adalah experimental result kita punya punya shape tadi the, the solid line. And bila kita compare kan dengan classical theory, so classical theory ni ada beberapa teori daripada classical theory. Contohnya tadi dekat sini adalah dari Ray Langkin's theory and Wien's theory. Both are classical physics punya classical physics lah orang classical physics. Sebab physics ni dia terbahagi kepada dua uh, physicists terbahagi kepada dua. Ada classical Uh, classical scientist dan uh, classical physics dan juga modern modern physics lah. Okay sebab benda ni pun berlaku pada tahun 1900 so tak terlalu lama lah maksudnya baru a century juga kan baru satu abad lah berlalu. Okay so kalau kita tengok daripada experimental result dengan classical theory ni kalau classical theory untuk ray length dia punya graph macam ini ini sahaja graph untuk ray length maksudnya dekat wavelength yang smaller dia punya dia tak close sangat dengan experimental result experimental result sepatutnya adalah bila kita buat eksperimen Uh, sepatutnya kalau kita apa, kalau kita dah consider all the error and precaution sepatutnya experimental result yang akan lead kita punya teori lah. Okay, so maksudnya untuk ray length teori ni bahagian wavelength yang rendah dia berbeza sangat dengan dengan result eksperimen kita. Tapi untuk wavelength yang semakin besar Wavelength yang semakin besar kalau kita tengok dia punya graf ah, baru close dengan baru close dengan experimental result. Itu masalah ray length. Okay so ray length just theory accurate at longer wavelength. Tapi untuk smaller wavelength uh, nilainya tu tidak accurate. So intensity becomes infinity and even dia punya result becomes infinity. Dia tak drop kan. Kalau kita punya experimental result dia drop bahagian awal. Okay, so uh, intensity becomes infinity as a wavelength approaches zero that, that that they call it as ultraviolet catastrophe. Okay, so itu untuk Ray Langton's theory. Untuk Wien's theory pula, dia accurate ni adalah Wien's theory punya shape. Hmm, macam ni. Okay, so dekat bahagian shorter wavelength accurate. Cuma untuk longer wavelength dia jadi deviate daripada our experimental result. Okay so in conclusion both classical theory 
fails to explain the shape of black body spectrum. So daripada dua classical theory tersebut, tidak boleh explain why the experimental result obtained for the black body radiation adalah macam ikut graph tu. Kenapa tak? Kenapa tak ikut graph experiment? Uh, okay. So that is the conclusion for the classical theory. Okay, so next ni baru masuk dalam learning outcome ya. Okay, so classical theory mentioned that the energy of electromagnetic radiation depends only on the temperature. Sebab tadi kan dia katakan kalau uh, black body kita reach a certain amount of temperature baru dia akan glow, baru dia akan emit the radiation. Okay, radiation dekat sini adalah light kita eh. Light kita nama selain daripada light adalah electromagnetic radiation. Uh, so energy of the electromagnetic radiation means the light depends only on the temperature, not frequency. And tu adalah first statement of classical theory. The second statement is energy of the electromagnetic radiation is continuous. Sebab dia adalah satu wave kan? Kalau kita cakap tentang wave tadi, Madam kata So energy of the light kan datang ke bumi ni secara continuous lah sebab light kita adalah wave. Mm -hmm. Satu macam ombak dekat kita punya ombak dekat laut, wave kita uh, dia datang ke pantai, dia tak terputus pun dia kan datang so continuous datang ke pesisiran pantai kita. So so itu adalah statement of classical theory. Itu yang pada mula-mulanya semua saintis memang menganggapnya se seperti itulah. Sebab kita tahu light kita adalah wave so it is continuous and only depends on the temperature. Okay. So next baru datang Max Planck. Okay. In, in 1019 Max Planck developed a theory for black radiation which is in complete agreement with the experimental result at all wavelength. Okay so pada tahun 1900 ni baru datang teori daripada Max Planck and daripada teori Max Planck ni uh, so dia punya kita punya teori of black body radiation uh, apa ni complete agreement lah dengan experimental result sama ada in a shorter wavelength ataupun longer wavelength. So Max Planck berjaya untuk menerangkan tentang apa yang berlaku lah dalam black body radiation. He made two assumptions. The first one is the energy carried by electromagnetic radiation can only have certain discrete value. So certain amount of value, certain discrete value. This means the energy is quantized or restricted. So dia tidak continuous. So so apa ni energy of the light contoh kalau solar panel kita kalau lah dia ada detector untuk energy dekat situ dia bukannya nombor 1 2 3 4 5 continuous datang kepada kita. So it is limited. Mungkin nombor dekat solar panel tu 1, next 5 terus next 10. So it is restricted only a certain amount of certain amount of value, certain discrete value of energy. So this means the energy is quantized, mean restricted ataupun limited, only limited amount of energy, limited amount of value. Okay, so each discrete energy value corresponds to different quantum state. Okay, so kenapa uh, limited, kenapa restricted sebab it is correspond to a different quantum state. So itu statement yang pertama. Statement yang pertama adalah electromagnetic radiation can only have certain discrete value. So this means the energy is quant quantized. Okay, so tu adalah statement yang pertama untuk plan quantum theory ataupun plan quantum theory ataupun modern theory lah yang yang apa? yang membangkanglah uh, classical theory kita yang sebelum ini. Okay, so statement yang kedua adalah the energy of electromagnetic radiation is proportional to frequency. Maksudnya energy proportional to frequency. Itu adalah statement uh, untuk modern theory. So berbeza 
dengan berbeza dengan classical theory yang mengatakan bahawa energy of electromagnetic radiation ni depends only on temperature. So bukan depends on the temperature but untuk modern theory ataupun plan quantum theory ni dia sebenarnya depends on the frequency. Okay so plan quantum theory beritahu bahawa energy equal to NHF. N is a quantum state quantum number, number quantum lah positive integer. Satu, dua, tiga, empat, lima. Okay, so berapa quantum state-nya? H is a plan constant, 6.63, exponent negative 34 joule second. And F is the frequency of the radiation. So N dekat sini adalah constant, H juga adalah constant. So dia, kita punya E is only depends on the frequent frequency of the electromagnetic radiation of the light lah. Okay. So, apabila kita punya formula tu macam ini, so thus the energy carried by the molecules is not continuous. Okay. But in discrete little bundle, packet of energy or quanta known as photon. Maksudnya, in a conclusion, light kita, ni light kita, sun, kita punya sun kita, Okay, so sebenarnya energy of the light is not continuous as a wave. Okay, so sebenarnya light ni keluar daripada star kita ni adalah secara packet of energy. So dia, dia orang ni keluar secara packet-packet of energy. Baru keluar pergi ke bumi kita. So mungkin dalam packet of energy kita ni yang ada wave. Okay, so uh, so itu maksudnya. That's the energy carried by the molecules. So maksudnya kita ada molecules of light. Okay, it's not continuous as a wave. Dia tidak continuous seperti satu wave. But in discrete little bundle. Okay, so dalam bundle yang kecil-kecil dinamakan sebagai packet of energy or quanta known as photon. So yang paket-paket yang kecil ni namanya adalah photon. Okay bukan proton eh. Proton tu charge positif. Ini adalah photon. P-H-O-T-O-N. So itu adalah satu particles yang korang tahulah yang baru korang tahu. Dia adalah particles ataupun molecules untuk light. Okay so far okay ke? Faham ke cerita ni? Faham. Um, um. okay. So sebenarnya light kita ni, dulu kita tahu light kita ni sebenarnya adalah satu wave. Okay. Betul dia adalah satu wave. Faham eh. Sebab, okay. Dia, betul dia adalah satu wave. Betul lah sebab uh, fenomena yang menunjukkan benda tu adalah wave. Kita ada apa? Kita ada interference. Sebab wave sahaja yang boleh melakukan interference dan diffraction. Betul, light kita adalah adalah wave uh, apa ni sebab light kita boleh menghasilkan interference pattern ada bright and dark fringes kan kita ada constructive interference and destructive interference dan diffraction. Hanya wave yang boleh melakukan diffraction. Okay. So dalam chapter ni Uh, okay, the, so dalam chapter quantizations of light, baru kita tahu sebenarnya light kita juga adalah satu particle. Sebab kenapa dia bukan wave? Sebab energy dia is not continuous. Okay, so energy dia adalah limited. Maksudnya quantized. Okay, so energy of the light is quantized. Okay, so it is in a packet of energy. So kita namakan packet of energy tu sebagai for photon. So satu particles lah. Light juga adalah satu par particle. Di mana nama particles tersebut adalah photons. Okay so itulah penerangan tentang quantization of light. Okay so next is comparison between plan quantum theory and classical theory. So pertama plan quantum theory tadi dia kata bahawa energy of the electromagnetic radiation is quantum or discrete and we call it as a for photon. 
So, okay. So, classical theory dia bagi tahu bahawa energy of electromagnetic radiation is continuous sebab dia adalah satu wave. So, itu perbezaan pertama lah untuk untuk plan quantum theory and classical theory. Okay. So, classical theory dia cakap tentang wave which is continuous. Tapi plan quantum theory dia cakap tak boleh continuous. Dia limited which is quantized. Okay. Dinamakan sebagai photon lah particle dia. Okay. Itu pertama. Comparison yang pertama. Comparison kedua adalah adalah untuk classical theory kita punya energy of the electromagnetic radiation does not depends on the frequency or wavelength. It is depends on the intensity ataupun amplitude ataupun temperature tadilah. Okay. So boleh cakap tentang energy of the electromagnetic radiation untuk classical depends only on the temperature. So formula classical kita E sama dengan KBT. KB is a Boltzmann constant. Boltzmann constant juga adalah group classical. Okay, so sebab what, pada tahun 1900 tu, kita punya saintis terbahagi kepada dua. Ada group classical, ada group more modern. Okay, so classical ni termasuklah sekali Newtons. Newtons dia, 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 dia pro kepada classical, termasuklah Boltzmann. Okay, so yang modern ni Planck tadi, Einstein termasuk dalam modern theory lah. Uh, okay, which is Planck quantum theory. Okay, so uh, apa ni untuk plan quantum theory energy depends on the free frequency ataupun wave wavelength lah so itu kontradik yang uh, comparison lah comparison yang kedua between plan quantum theory and classical theory okay so yang ini termasuk dalam learning outcome dua comparison between plan, plan quantum theory and classical theory Okay, so next is photon. Tadi kan yang photon yang tadi kita kata tu yang packet of energy. So photon ni apa? So lima tahun selepas itu, selepas Max Planck, lima tahun selepas itu Albert Einstein extended Planck theory by proposing that light is also quantized. This means that light travel as a packet of energy called photons. Okay, so nama packet of energy yang light keluarkan tu adalah photon. So what is photon? Photon is a particle with zero mass. Tak ada mass. Okay, zero mass consists of a quantum fixed amount of electromagnetic radiation where its energy is concentrated inside the photon. Okay, so pertama photons kita zero mass. So kedua uh, apa ni apa ni da dalamnya ada energy yang concentrated dalam tu. Okay, quantum ataupun fixed amount lah. Maksudnya kuanta dekat sini kan. So restricted amount ataupun fixed amount. Certain amount of electromagnetic radiation where the energy is concentrated. Okay, so these photons travel at the speed of light. Okay. Each proton has an energy given by, okay, tadi adalah dari, dari Planck. E kita sama dengan NHF, tapi kalau N kita sama dengan 1 sahaja, quantum state kita 1, so E sama dengan HF, Planck constant dan frequency. And Einstein beritahu bahawa formula C kita sama dengan F lambda. So F sama dengan C over lambda. Okay, jadikan frequency as the subject. So bolehlah substitute kita punya frequency ni C over lambda dalam formula kita. So sebab tu kita dapat HC over lambda. Okay, and time dia tambah satu lagi formula dekat belakang ni lah. Sebab kita ada formula speed of light which is F lambda. So that is the Einstein formula. Okay, lambda is the wavelength, F is the frequency, H is the Planck constant, C is the speed of light, 3 exponent 8 meter per second. Okay, and because this is energy, so unit for energy is joule. And because energy dia tidak terlalu besar lah, Okay, kita ada form, kita ada unit yang baru dalam chapter ni. Masih lagi unit for energy but this is not the SI unit lah. SI unit adalah joule. Okay, untuk particle ni, benda yang small-small ni macam proton, electron, energy dia tu dalam unit electron volt. Okay. <coughs> Sebab one electron volt 
ni adalah unit conversion. Satu electron volt is 1.6 exponent negative 90 joule. Okay, so sangat sedikit kan joule ni sampai exponent negative 19. So kita ni malas kan. Fizik ni kan orang yang malas. Malas nak tulis panjang-panjang nombor dia ni. So kita jadikan 1.6 exponent negative 19 joule ni sebagai satu electron volt. So sebab energi dia tidak terlalu berbesar lah energi untuk satu foton kalau kita dapat tangkap satu foton so maksudnya uh, berapa je energi dia tu kan tak kuat sangat so kita bagi unit baru untuk uh, untuk bahagian particles ni bahagian yang kecil-kecil ni adalah unit electron volt okay but that is not the Fi unit okay so itu itulah Formula lah, kita dah ada dua formula dalam chapter ni. Formula untuk energy sama dengan HF sama dengan HC over lamb, lambda. Okay, so itulah subtopik yang pertama. Itu sahaja. Nanti Jum Adam akan sambung subtopik kedua. Adam suka buat sikit-sikit, lepas tu kita buatlah latihan. Okay, jom korang kita tengok tutorial. Soalan tutorial. Muka surat 71. Kita boleh buat soalan oh, 6 dan 7. Okey, soalan nombor 6, muka surat 71 eh. Soalan nombor 6, dia nak differentiate between Planck quantum theory and classical theory. So, ni is comparison, isn't it? Ni adalah kita punya table comparison between plan quantum theory and classical theory. Korang boleh buatlah sendiri ya. Eh? Pertama, energy, untuk plan quantum theory, energy of the electromagnetic radiation is quantized. Untuk classical theory, the energy of electromagnetic radiation is continuously. Okay, itu pertama. Yang kedua, untuk plan quantum theory, energy of the electromagnetic radiation depends on the frequency. Untuk classical theory, energy of the electromagnetic radiation does not depends on frequency ataupun kita kata depends on the temp temperature. Okay, nak cakap temperature pun boleh wavelength, eh bukan, wavelength adalah frekuensi kan. Uh, nak cakap kalau yang classical ni nak cakap temperature pun boleh, nak cakap apa lagi dia kata intensity pun boleh, intensity of electromagnetic radiation, nak cakap pasal amplitude pun boleh. Sebab intensity depends on the amplitude square tu tadi. Okay. So senang kita cakap pasal temperature lah. So classical depends on temperature. Plan uh, untuk quantum theory depends on free frequency. Okay. Itu nombor enam. Bolehkah kita teruskan nombor tujuh? Boleh. Okay. Okay. So, nombor tujuh A. Page 71 eh. Tujuh A. A photon has energy 3.2 electron volt. Calculate the frequency, wavelength and energy in joule of the photon. Okay, pertama frekuensi dahulu. So, energy dekat sini bukan dalam SI unit. So, we have to convert lah. Sebab nak guna formula E sama dengan HF, E ni mesti dalam joule. H, uh, H ni constant. Okay, unit dia tadi adalah joule second. So, sebab tu energy tu perlu dalam joule. And frequency mesti dalam hertz lah ataupun per second. Okay, SI unit. So, korang apa Mereka. yang kita kena buat? <laughs> Okay, Nurin. So, apa yang kita kena buat? Tukar. Tukar you unit. Okay, 3.2 electron volt kita perlu tukar dalam unit joule. Macam mana nak tukar? Hmm. Macam mana nak tukar? Tadi kita ada unit convert. Conversion 1 electron volt sama dengan 1.6 exponent negative 19 joule. Sama macam charge of the electron, isn't it? Electrons dengan proton kan charge dia 1.6 exponent negative 19. So korang kita boleh macam mana nak dapatkan? 
dah darabkan sahaja. Okay, good. So 3.2 darabkan dengan 1.6 eksponen negatif 19. So dapatlah jawapan. Okay. Cuba tekan kalkulator. Berapa? 5.12 eksponen negatif 19. Eksponen negatif 19 Joule. So kita dah dapat dah eh, jawapan dia nak minta juga kan energy in Joule. Okay next barulah kita boleh cari frekuensi. Apa formula dia? I sama dengan I sama dengan HF Okay, energy kita tadi substitute H kita tadi berapa? Tiga eh so, Constant ada dekat depan buku tutorial kita eh Cuba tengok plan constant H kita 6.63 6.63 exponent negative 34 uh, So dapatlah jawapan frekuensi So berapa? Frekuensi Berapa? 7.72 eksponen 14 Eksponen? 14 14 eh? Adam tersilap ke? Oh ha Eksponen 14 Hertz Minit frekuensi kita lah Okay sekali lagi dia minta wavelength juga Dia minta frekuensi dan dia minta wavelength juga So nak guna formula apa nak dapatkan wavelength? Lambda. Macam mana? Nak guna formula apa? HC over lambda. HC over lambda. Boleh juga E sama dengan HC over lambda. Ataupun kita boleh guna formula C sama dengan F lambda juga kan. Speed of light sama dengan F darab lambda. Sebab speed of light adalah tiga eksponen lah. Lapan. Dia adalah constant. Okay, frekuensi dah dapat dekat bahagian atas So dapat jugalah lambda kita dekat sini Ataupun sebab kita dah ada energy So E sama dengan HC over lambda Boleh buat mana-mana satu eh Mereka buat yang bahagian C sama dengan F lambda lah Nanti akan dapat jawapan yang sama juga Okay, so berapa lambda kita? Tiga point lapan lapan ke tiga point lapan sembilan eh? Lapan sembilan. Mereka dapat tiga point lapan sembilan. Kalau mungkin kalau dapat kalkulator tiga point lapan lapan remain sahaja eh? Yang penting bundarkanlah nombor tu. Ponen negatif tujuh. Apa unit lambda kita? Wavelength. Hmm. Meter. Meter kan dia kan distance sebenarnya ni lambda distance between two consecutive uh, wavelength kita tu wavefront kita kan distance between two wavefront. Okay so itu untuk A kan okay next tujuh B kita dah jawab semua kan satu dua tiga dia minta tiga benda dia minta frekuensi wavelength and energy okay betul. So next untuk B, find the energy of the photons in the beam whose wavelength is 500 nanometer. So energy untuk foton kita. So foton ni light tadi kan, dia ada banyak dah nama light kita kan. Namanya photons, ni sebenarnya adalah light lah sebab particles dalam light kita. Ataupun light, ataupun electromagnetic. Ha, itu semua sebenarnya adalah berkenaan dengan light kita Okay So uh, dia nak energy ni dah, Dia bagi lambda So apa guna, kita guna formula E sama dengan HC over lang, lambda lah Since dia bagi lambda dekat kita So Alan minta energy Semua ni adalah constant H dengan C constant Lambda dia yang tak constant lah 
Okay, H kita 6.63, exponent negative 34, speed of light 3, exponent 8, bahagi lambda. Lambda kita yang dibekalkan adalah 500 nano. So, dapatlah energinya. Okay, berapa? 3.978 exponent negative 19. 978 eh? Ah. Uh -huh. Okay, negatif 19 jom. Okay, betul. Boleh eh? Okay, habis dah untuk subtopik yang pertama. Boleh korang? Boleh ada. Boleh. So, uh, chapter ni memang ada dua sahaja subtopik. Subtopik yang kedua ni panjang sedikit. Okay. So kita continue, kita punya nota dekat sini. Tak ya, jangan pening. Oh, okay, so ini. The photoelectric effect. Dulu korang, uh, Madam pun tak sempat sebenarnya dulu, batch yang sebelum-sebelum ni dia ada buat eksperimen tentang photoelectric effect ni. So photoelectric effect ni macam mana? Uh, kita ada satu metal surface ni, kita punya metal surface kita ni. So bila cakap tentang metal dia ada dia adalah konduktor kan dia boleh mengalirkan current kan. So kenapa boleh mengalirkan current dalam kita punya metal surface dia ada free electrons dia ada atom ada atom tapi dekat antara atom atom ni ada free elect electrons. Okay. So apa yang kita buat dengan metal kita ni kita pancarkan light ni light ni kita pancarkan light kepada dia photons lah. Okay. So, kalau kita, so apa yang kita boleh nampak bila kita pancarkan light, suluh je, suluh lampu dekat kita punya metal surface. Kalau uh, light yang kita pancarkan tu cukup energinya, so elektron ni, elektron dalam metal surface ni boleh terkeluar, boleh emit keluar daripada metal surface kita. So kita namakan elektron tersebut sebagai foto elektron lah sebab dia keluar bila ada cahaya dipancarkan. So namanya adalah foto elektron. So apa dia foto electric effect? It is the emission of electrons from the metal surface when electromagnetic radiation or photons is incident on it. Okay, kita tambah sikit maksudnya. So, electromagnetic radiation of enough frequency is incident on it. So, maksudnya photons yang kita pancarkan ni ataupun electromagnetic radiation yang kita pancarkan kepada metal surface kita ni kena cukup energinya. Then energy of the photons depends on frequency. So, bila cukup kita pancarkan kepada metal surface, so apa yang berlaku ada emission of electrons from that metal surface. So, that is a process of photoelectric effect. So, the ejection electrons are known as photoelectrons. Okay, so ini adalah eksperimen. Macam mana kita conduct eksperimen ni dalam lab. Okay, pertama kita ada power supply kita ada rheostat okey ataupun variable resistor kita okey so next kita ada satu globe dalam ni satu uh, globe sphere dalam ni okey so dekat globe ni kita ada dua plate cathod dan anod cathod dan anod uh, okey cathod dan anod dan anod kalau dalam chemistry kita connect dengan po positive terminal of the power supply isn't it sebab tu namanya adalah anode. Korang chemistry betul tak? Anode dengan positive plate. Cathode dengan negative power supply. Betul tak korang dalam chemistry macam tu cara oh, nama <laughs> insyaallah betul. Sebab apa chemistry dia connect tak dengan bateri tu cathode dengan anode connect right? Okay, so anode kita connect dengan positive terminal of the power supply. Cathode kita connect dengan negative terminal of the power supply. Okay, so selepas tu kita ada connect juga kita punya cathode dan anode dengan voltmeter. Voltmeter memang kena connect secara parallel untuk kita tahu berapa voltage antara dua cathode dan anode kita. 
And ada emitter untuk detect current lah, untuk dapatkan current. Uh, okay. So by the way, ni bukan chemistry yang ada liquid dalam ni eh. Kan? Dalam dalam chemistry kita ada cathode dan anode ni. Uh, dalam liquid kan, eh. dalam liquid. Uh, dalam liquid. So bila ni kita 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 tengok eh ada juga current boleh boleh ada nyalakan lampu eh dalam chemistry. Eh boleh nyalakan lampu. Kita ada cathode dan anode rendamkan dalam liquid yang berasid. So nanti lampu boleh menyala menunjukkan ada ka current flow. Betul? So itu chemistry. Oh. Dia menggunakan medium uh, liquid lah. Tapi dalam kita punya globe ni uh, dia dia kosong. Dia vacuum. Hmm, tak ada apa-apa. So cathode dan anode ni tidak touch antara satu sama lain. Uh, so sepatutnya kalau kita ni negative terminal ni keluarkan electrons. So electrons akan berkumpul dekat sini. So sepatutnya kalau nak completekan kita punya circuit, diorang ni kena bersambung baru boleh ada current. Baru boleh ada current flow ni macam terputus kita punya litar lah sebab tak ada apa-apa in between of that in between of them. Okay. Kalau kapasitor, kapasitor boleh juga sambung walaupun kapasitor kita ni ada ada gap tapi sebab sangat close kita punya two parallel plate ni sangat close. So electrons tu boleh repulse ada elektron orang ni pergi ke positif terminal kan. Dia adalah proses of repulsion. Tapi untuk photoelectric effect ni cathode dengan anode ni comparably far away. Diorang ni jauh antara satu sama lain. So so repulsion tu tak cukup. Nak bagi elektron ni berkumpul kat sini. Elektron pun adalah juga dekat terminal ni. Sebab dia adalah metal surface memang ada elektron. Okay so tapi repulsion proses tu tidak berlaku. Sebab comparably far away cathode and anode. Okay so macam mana cara nak bagi elektron tu bergerak. Hmm, so caranya dengan pancarkan, pancarkan light kita. Sebab light ni kalau cukup dia punya energy, enough frekuensinya, elektron daripada cathode boleh keluar kan. Sebab dia adalah proses of emission of elektron. Elektron tu boleh keluar dari cathode. And dia akan reach lah anode kita. Dan dia akan reach anode. So bersambunglah litar kita. Akan ada current lah flow dalam sekit. Okay. So kita baca macam mana cara photoelectric effect. Ini experiment. The photoelectric effect can be studied using this experimental setup. The anode which is the positive electrons and cathode is the negative electrons are placed in vacuum to reduce loss of energy by the electron. So kena letak dia dalam vacuum sebab kita tak nak bagi elektron tu berlanggar pula dengan molecules air kita. Okay. So kita nak reduce loss of energy by the electrons due to the collision with air molecules. Okay. Electromagnetic radiation which is photon is incident on the cathode which is our target metal. Photoelectrons are emitted from cathode. So kalau apa? Kalau kan kita pancarkan kita punya light dekat cathode. Uh, okay. So nanti kalau light kita enough frequency, Madam kata photoelectrons akan terkeluar daripada cathode. Photoelectrons are emitted from the cathode. The photoelectrons are then attracted to anode as a collector. The flow of photoelectrons in the circuit produces Foto karena semua nak namakan dia sebagai foto. <laughs> electrons namanya foto electrons. Current kita namanya adalah foto current. So bila foto electrons completekan circuit kita, so akan produce foto current I which is measured by ammeter ataupun galvanometer. Okay, so dalam setup kita tadi kita menggunakan ammeter. So ammeter akan akan kira lah berapa amount of foto current. When the potential difference between the cathode and anode is increases. So kalau potential difference kita makin bertambah, berbeza kan? Berbeza. Pot ni voltage ni namanya adalah potential difference. So berbeza potential antara cathode dan anode. Dan kalau perbezaannya bertambah lebih banyak. Okay. 
when the fo when the potential difference between cathod and anode is increases so apa berlaku banyak more photoelectrons reach anode and this increases the photo current so kalau voltage dia makin bertambah menunjukkan elektron pun lagi banyak keluar dan reach the eh anode so current akan bertang bertambah as the potential difference between cathode and anode become sufficiently charged okay terlalu besar sufficiently large sorry so potential difference between cathode and anode become sufficiently large sangat besar dah sangat berbeza the photo current reaches maximum constant current Photo current kita dah sampai maksimum. So dia dah tak boleh bertambah dah lagi. Dah paling maksimum. That we call it as saturation current. So current kita dah paling maksimum dah. Kalau voltage dia bertambah sangat large. Current kita dah tak bertambah dah lagi. Tak boleh bertambah dah. Dia dah sampai dalam keadaan maksimum. And we call it as maximum constant. Ataupun saturation current. And maximum. Hmm, okay, so itu yang berlaku bila sepatutnya bila voltage bertambah bertambah current akan bertambah. Tapi kalau voltage kita dah sangat banyak, sufficiently large, sangat besar penambahan dia. So photo current dah tak bertambah dah lagi. Photo current akan satu saturated. Current kita dah jadi saturated dan dalam keadaan mat maksimum dah tak boleh bertambah. Eh. Okay, so apa pula berlaku bila potential difference decreases? Bila voltage decrease, current akan decrease slowly. When the potential difference between the cathode and anode becomes zero. So potential difference zero. Adakah current juga akan zero? Uh, okay, so some photoelectrons with enough energy will still reach the anode. Current kita tidak zero. Current kita adalah I not adalah adalah apa maksudnya ada lagi current sebab apa boleh kar, ada current sebab apa walaupun walaupun ni walaupun tak ada power supply ni tak ada power supply sebab power supply yang bagi voltage dekat cathode dan anode Okay contoh sebab tadi dia kata voltage tadi dah jadi zero Okay so voltage tu jadi zero maksudnya macam tak ada power supply lah So contoh tak ada power supply, kita cuma ada cathode dan anode je. Cathode ni, dalam dia ni, cathode kita ni, dalam dia ni memang dah ada elektron dah. Power supply ni dia dia nak bagi tak, dia nak bagi apa? Supply elektron tu, dia nak bagi supply elektron tu tak berkurangan je. Sebab power supply dia akan supply juga elektron pergi ke cathode. Contoh, power supply dah tak supply dah elektron. Dalam katod ni itself memang dah ada elektron sebab dia adalah metal. Dia memang ada free electrons dalam dia. So bila tak ada power supply, kita still pancarkan light. Dalam dia masih lagi ada elektron. So sebab tu elektron masih lagi boleh keluar daripada katod kita. Bila elektron keluar adalah current yang boleh flow. Sebab current akan flow bila ada pergerakan elektron. Okay, so walaupun voltage tu zero, current kita tak zero. Okay, walaupun voltage kita zero, masih lagi ada current. Some photoelectrons with enough frequency will still reach the anode. Okay korang, tiga benda ni eh. Yang korang perlu tahu kalau voltage increase, current increase. Kalau voltage kita dah large sangat, current dah sampai maksimum. Kalau voltage kita zero, current masih lagi ada nilai yang minimum. I kita becomes I not. Some of the photoelectron will still reach the anode. Okay, boleh tak? So far, <laughs> untuk cerita ni, korang? Tunggu empat minit. Hmm. Boleh. Boleh. Eh? boleh. Jangan ngantuk tau. <laughs> okay. So Madam habiskan cerita. Madam rasa kita tak sempat buat latihan. Kita cerita je hari ni. Okay. So next adalah tentang stopping potential. So still kita conduct experiment and contohnya dekat sini eksperimen kita objektifnya adalah to determine stopping potential. 
Okay. So macam mana kita conduct eksperimen tentang stopping potential? Setupnya masih lagi sama. Cumanya power supply kita terminal dah jadi berbeza. Okay. Sekarang ni katod kita connect dengan positive terminal of the power supply. Anode kita connect dengan negative terminal of the power supply. Mm -hmm. So korang power supply negative terminal dekat belah sini. Electrons keluar dari negative terminal. Dia berkumpul dekat anode. So light kita masih lagi dipancarkan kepada katod. Dekat katod ni Madam kata ada electrons ke tak ada electrons dekat katod ni? Hmm? Ada sebab dia adalah metal surface. Dalamnya ada electrons dari badan dia sendiri. Orang tak supply electrons pun tak apa. Dalam badan dia memang dah ada electrons. Free electrons. So bila kita pancarkan light kepada katod, kalau light kita enough frekuensinya, electrons masih lagi boleh keluar kepada katod. Bila electrons ni keluar, so korang, apa berlaku kepada elektrons yang keluar ni? Boleh tak dia pergi dekat anode? Boleh ke elektrons yang keluar ni pergi dekat anode? Tak boleh sebab dalam elek sebab elektrons dengan elektrons mana boleh? Dia akan melakukan repul repulsion sebab sama charge. Kan? Kalau proton yes dia attracted. So sekarang ni dia akan keluar dan freeze dia boleh kita boleh freeze kan dekat sini so, dia dah tak boleh pergi mana-mana. So itulah namanya stopping potential. Kita boleh stop kan electrons yang keluar. Dia keluar tu keluar, keluar dari katod and dia hanging dalam vacuum kita. Electrons tersebut tak pergi pun dekat anode sebab anode kita adalah negative charge. Mm -hmm. Okay so ini ceritanya kita ada empat minit untuk bercerita. Okay. So apa yang kita buat untuk study of potential difference? Pertama sekali power supply kita terminal kita reverse kan dulu. Okay. Kedua the anode sekarang connect dengan negative terminal. Cathode connect dengan positive terminal. So apa yang anode buat? Anode akan repel the photoelectron. Okay. Photoelectron. Maksudnya elektron keluar tapi anode akan repulse photoelectron tersebut. Photoelectron dari cathode. Okay. So as the potential of anode becomes more negative. Okay. So mula-mula sebenarnya korang bila elektron ni keluar, sorry. Bila elektron ni keluar daripada cathode kita Elektron ni dia keluar bukan slow-slow. Elektron ni keluar sangat sangat kinestetik. Ha, dia ni orang kinestetik. Dia keluar terus kau hentam je siapa-siapa yang dia hentam je siapa-siapa. Sebab -siapa. so, bila dia keluar, energy, elektron tu keluar, dia mula-mula, uh, bila once dia keluar, dia keluar tu secara apa orang kata? <laughs> Pancutan tu maksudnya. Macam <laughs> nak cakap? Sangat Hmm, dia keluar tu, keluar terus hentam aja siapa-siapa. Dia boleh lagi reach anode. Okay. So mula-mula, mula-mula masih lagi ada ada current lah kalau elektron kita ni boleh hentam kita punya anode, dia boleh completekan kita punya circuit. Okay. So mula-mula masih lagi ada current. Bila potential becomes more negative. So lagi nak bagi dia tak boleh hentam elektron yang kita supply dari dari elektron yang keluar daripada power supply ni kena sangat banyak. So bila elektron tu keluar secara kinetiknya macam mana ayat dia secara high kinetic energinya so dia dah tak boleh dia dah hentam walaupun dia ni orang yang sangat kinestetik so dia kita boleh uh, stopkan dia. So maksudnya the potential of anode becomes more negative less photoelectron reach the anode. So makin berkuranglah photoelectron yang reach the anode. Maksudnya pada mula-mulanya boleh lagi reach. Kita punya photoelectron boleh lagi reach anode. So kita kena jadikan potential of anode tu lagi banyak negatif. Uh, baru less of the photoelectron reach the anode sampailah 
kenapa voltage ni kita boleh kita boleh ni sebab kita ada rheostat dekat sini kita boleh adjust current kita kita boleh adjust electrons yang nak keluar daripada power supply kita so sampailah sampailah kita nampak current kita ni dekat emitter ni emitter dia akan menunjukkan bacaan sampailah current drops to zero ha maksudnya dah tak ada current dah kenapa tak ada current sebab electrons dah tak boleh dah reach kita punya anode So current dah becomes zero. At this point, the electric potential is called stopping potential. So bila kita punya emitter menunjukkan bacaan kosong, oh bacaan kosong emitter dekat tepi sini. Ha, sini, bacaan kosong. Waktu ni, voltage ni kita, kita dia akan menunjukkan bacaan. Sebab dia masih lagi ada potential difference. Kita ada rheostat dekat sini untuk adjust adjust kita punya voltage as well as current jugalah. Okay so dah terlalu besar dah perbezaan potential dia orang. Sebab kita nak jadikan ni sangat negatif terminal. So berbeza lah dia orang punya poten potential. So bacaan voltage pada waktu ini adalah bacaan stopping potential. So that is the Stopping potential adalah satu keadaan di mana current kita dah jadi zero. Itu adalah bacaan stopping potential kita. Maksudnya kita stopkan kita punya electrons dari keluar. Okay. So itu. So next adalah apa itu stopping potential? Vs dia punya simbol V subscript S. So dia adalah minimum reverse voltage. Reverse voltage sebab tadi kita reverse power supply. Dalam keadaan minimum sekali. Okay. Minimum reverse voltage when there is no photoelectrons reaching the anode. Ataupun maksudnya is the reverse voltage apply to stop the fastest photoelectron. Hmm. Photoelectron yang paling laju Sepatutnya kalau paling laju, kalau terminal tu tak berapa kuat sangat negatifannya tu uh, kita punya photoelectron tu boleh je hentam the anode. Masih lagi ada current boleh flow. So, stopping potential yang the fastest photoelectron boleh stop itu adalah berapa voltage pada keadaan tersebut. A reverse voltage apply to stop the fastest photoelectron. Okay, so ini adalah dua definition untuk stopping potential. It is in your learning outcome. Okay, so according to conservation of energy, so energy yang ada pada photoelectron kita adalah kinetic energy lah sebab dia bergerak dan dia ada uh, electric potential energy. Okay, formulanya electric potential energy adalah E darab V. Okay, EV, EVS lah stopping potential. So, itu formulanya. Okay, kita okay, habiskan sampai sini. Graph untuk photoelectric effect. Graph of current against voltage. Okay, so waktu kita belum lagi reverse voltage. Bila tadi kita kata voltage naik, current akan naik. Tadi eh, sebelum kita reverse voltage tau. Okay, before reversing the terminal. Okay, current naik, voltage akan naik. Bila voltage naik lagi, current kita becomes saturated. So, sebab tu current kita akan flat dekat bahagian sini. We call it as current maximum ataupun saturated current. Okay, ini graph yang kita dapat before reversing the terminal. Okay, so current kita tak start from zero. Okay, voltage zero, current masih lagi ada. Sebab kalau tak ada power supply pun, kita masih ada lagi electrons dari cathode. So, electrons akan keluar dari cathode. So, ada current walaupun voltage kita zero. So, lepas tu kita reversekan terminal. So, bila kita reversekan terminal, voltage tu kita kena tambahkan. Ni adalah tambah voltage tau. Cumanya in negative terminal. Ni bertambah ni sebenarnya. Cuma in negative value. So, voltage bertambah current akan drop. The negativity of terminalnya bertambah sampailah current kita boleh dalam keadaan kosong. Kenapa current kosong? Sebab tak ada electrons yang boleh reach the anode. So voltage tersebut adalah nilai stopping potential Vs. Hmm. Okay korang faham tak? Boleh? Sorry kalau laju sikit. Hmm, faham ke? 
Mungkin boleh apa ni, uh, re- keep repeat macam tengok video ke selepas ni Madam akan bagi recording ni untuk macam korang repeat and memahami tentang chapter ni. So far okay tak? Berapa persen faham? Berapa darjah kefahaman tu? <laughs> Berapa persen rasa? 70. 70 uh, persen. Mungkin macam kena tengok-tengok dulu. Sebab tu lah unlike, uh, unluckily korang tidak membuat eksperimen tentang photo editor effect. So perlu tahu dari segi konsep sahaja. Mungkin kalau kalau batch yang sebelum ni sempat buat photo editor effect mungkin orang boleh apa memahamilah macam mana graf ni dihasilkan. So korang uh, since tak ada eksperimen tentang photo electric effect so korang just tahu dari teori sahaja. Mungkin macam boleh play Madam kata tadi boleh play video ni untuk fahamkan macam mana proses tu berlaku. Proses of photo electric effect ni berlakulah dalam eksperimen kita. Mm-hmm. Okay so Madam rasa tu sahaja petang ni akan ada video Masa ini adalah minggu terakhir kita Madam still akan buat video untuk petang ni Nanti boleh tengok untuk continuation of the chapter Okay, boleh? Okay, so Madam rasa tu sahaja. Thank you very much. Thank you, Madam. Thank you, Madam. Thank you, Madam. Thank you, Madam. Thank you, Madam.